。浅谈孝贤纯皇后的家底，这位国民皇后真的是清朝二十八位皇后中家世最高的吗？她所属的沙棘富察氏是满洲镶黄旗人，从她所在的旗帜也能看出，富察家的门第是相当不错的豪门世家。在清朝入关时，跟随皇族爱新觉罗氏一起入京的有七个地位显赫的部族，被统称为满清八大姓，其中佟家氏、赫舍里氏、富察氏、那拉氏、钮祜禄氏都为大家所熟悉，因此这七大。姓多以皇室联姻，在满清这七个姓氏算是除去皇族之外最显赫的家族了。其中富察氏原本称作蒲察，是和爱新觉罗一样可追溯的古老姓氏，曾是女真第二大姓氏。富察氏原本属于正蓝旗。可到富察皇后祖父这一代为求自保，陷害了正蓝旗旗主，皇太极借此机会吞并了正蓝旗，并重新划分成为正黄旗和镶黄旗。原来的镶黄旗改成为正蓝旗，自此富察氏一族成了上三旗之一的镶黄旗。但这段不光彩的发家史却一直被后世诟病。富察皇后父亲这一辈在康熙时代参与了九子夺嫡，属于八爷党，好在他们属于早期牵扯。虽然当时康熙震怒，富察皇后的父亲李荣宝和二伯父马齐差一点就斩立决，但好在康熙很快就消气了。但这一支的富察氏也因此一夜回到解放前，被革职、削爵和监禁。可见传说中富察氏皇后的家世显赫，也并非真如此啊。当年其父李荣宝被康熙降职后不再复职，好在他女儿有命，被雍正选中做了萨格弘历的福晋。之后荣登后位，父亲李荣宝也跟着沾了光，成了一等承恩公。不过虽然富察皇后家道中落，却比乾隆其他两位皇后门第要高啊。继后那拉氏，也就是剧中的如意，所属满洲镶蓝旗。父亲呢，也只是正四品左领，其门第是远远比不上富察氏的。至于乾隆第三位追封的皇后孝仪纯皇后嘛，家世更是上不了台面。原本包衣出身，后抬起到满洲镶黄旗，真真是因受宠而更换了人生啊！所以明朝知名度最高的皇后富察氏，即便不是真正的名流豪门，但在乾隆几十位妃子中也算排得上名号的。那么富察皇后的家族在乾隆的皇后中地位如？如何呢？国民皇后富察氏真的是乾隆皇帝的初恋吗？啊，你错啦！富察氏作为乾隆的第一位皇后，史料里关于她的记载十分详细。乾隆一生诗作里描写这位爱妻的诗词就有一百多首啊，后世更认定为她是乾隆的初恋，所以《如懿传》才因为拆了帝后 CP 而被网友攻击。那么，国民皇后富察氏到底是不是乾隆的初恋呢？在富察氏十六岁这一年，她的依仗三伯父马武刚过世不久，她就被雍正选中，赐婚给已经密定为皇储的皇四子弘历为嫡福晋，也是未来皇后的人选。在她大婚嫁入王府时，十七岁的皇子乾隆已经有了一批女人相伴，其中后来被封为哲敏皇贵妃的另一位富察氏，在当时已经怀有身孕了，并于次年生下了皇长子永皇。从地位上来说，嫡福晋是正妻，再加上富察皇后端庄文静，性格温柔，自从她嫁入王府后，就深得乾隆的宠爱。在永皇不满百日时，她为乾隆生下了嫡长女，但这个孩子次年就夭折了。女儿夭折时，富察皇后已经再次怀有身孕。并且在次年生下了乾隆的次子、嫡长子永琏。在永琏不满一岁时，富察皇后又生了乾隆第三女固伦和敬公主。和敬公主呢，只比侍女富察氏所生的皇二女小了二十七天。在前嫡时，乾隆可查的子女一共有七位，两位富察氏共生育了五人。苏家氏生了一个皇子，另外一个女儿生母不详。从时间来看呢，富察皇后不可能是乾隆的初恋啦，侍女富察氏反而可能性更大一些。从家族背景上来看，富察氏确实是乾隆皇后和皇贵妃中最显赫的一位。乾隆的第二任皇后那拉氏出身镶蓝旗，属于下五旗。乾隆的第三任皇后魏佳氏正黄旗包衣出身，包衣就是奴隶喽。她是死后被封为的皇后。乾隆一共有五位皇贵妃，其中两位是内务府包衣出身，两位是汉族，还有一位是正黄旗包衣出身。在清朝，他们的出身都很低微。那么富察皇后虽身份尊贵，却红颜薄命，她到底是为什么去世的呢？如果让你用一秒时间说出一位清朝最出名的皇后，你会说出谁的名字？我想百分之八十的同学会喊出宜修或者富察容音吧。这两位角色成功把孝敬宪皇后和孝贤纯皇后带火了，但在历史上，无疑是孝贤纯皇后的存在感更高一点。她几乎是完美的代名词，更是被称为国民皇后。可这位富察皇后居然不是乾隆最开始决定合葬的人。
，为什么呢？历史上的富察皇后死于疾病，她二十五岁被封后，做了十二年皇后，加上在前几时一共陪伴了乾隆二十一年。据史料记载，她和乾隆伉俪情深，但为什么年仅三十七岁就去世了呢？富察皇后在十六岁嫁给乾隆后，四年间生下了三个孩子，在二十五岁被册封为皇后，二十八岁时她年仅九岁的嫡长子病死，在这期间她所生育的三个孩子只活下来一个女儿。身为皇后，要实现乾隆立嫡的愿望，她只能盼着再生下一个儿子。其实，在长子夭折后，富察皇后就已经体弱多病了，早期连续生育，再加上丧子丧女之痛，心理和身体都受到了极大的打击。但这位皇后在三十五岁高龄时。再次生下了乾隆的第七子，嫡子永从。次年，富察皇后的十七岁女儿和敬公主出嫁了。虽说仍留在京城，但这时真正陪在皇后身边的就只有一个一岁多的儿子了。可惜这个儿子在当年的除夕夜也夭折了。儿子的去世让富察皇后近乎绝望，这个打击是致命的。果然，在隔年的三月，儿子过世不到百日，哀伤成疾的富察皇后在随乾隆东巡回銮至山东德州时便过世了。富察皇后是第三位葬入乾隆陵寝的。按照过世的顺序，给皇帝育有一子一女的侍女富察氏哲敏皇贵妃，是在乾隆登基前两个月过世的，是最早的一位。第二位呢是惠贤皇贵妃高家氏，她一生无子，比富察皇后早三年亡。故第四位是舒家皇贵妃金氏，第五位就是嘉庆的母亲，乾隆的第三位皇后孝仪纯皇后了。在乾隆一生中，侍女富察氏应该是他的第一个女人，也是第一个给他生育子女的人。高家氏一生无子嗣，却受宠十八年，也是乾隆的挚爱了。还有未入陵寝的继后娜拉氏，也是迷雾重重。那么谁是乾隆皇帝的真爱？后世判断必定是和他合葬的五人之一，但到底是谁，只有乾隆自己知道啦。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。